the kind of person that you are fearless. You are unstoppable. The last chapter to your life has not been written yet. Welcome back mga amigo. Andito na ang kwarto ng ating NBA MVP sa taong 2010 to 2019. At konting recap lang sa part 1. Ang MVP sa 2010 ay si Lebron James, sa 2011 ay si Derrick Rose, at sa 2012-2013 ay naging back-to-back -back MVP uli si Lebron James. Habang sa 2014, ang naging MVP ay si Kevin Durant. Sa taong 2015, ay nakuha ni Stephen Curry ang MVP na siyang naging 7th pick noong 2009. Nag-average si Steph ng 23.8 points, 4.3 rebounds at 7.7 assists. Nagtapos sa record ng regular season ang Golden State Warriors sa 67 wins at 15 losses at naging number 1 sa NBA. Sunod-sunod ang panalo nila sa playoff hanggang dumating sila sa finals at tinalo nila ang Cleveland Cavaliers at naging champion sila sa taon na yon. After 47 years ng franchise history, Sa taong 2016 ay naging back-to-back -back MVP si Stephen Curry na nag-average ng 30.1 points, 6.7 assists at 5.4 rebounds. At siya ang naging pinakaunang unanimous MVP sa history ng NBA. Maging ang mga all-time greats na sina Michael Jordan, Magic Johnson, Lebron James at marami pang iba ay hindi nila nakamit ito. Ang sabi ng mga NBA analyst, ay marahil dahil na-revolutionize ni Steph ang basketball sa pamamagitan ng 3-point shooting. At kung mapapansin natin ngayon, halos lahat ng teams ay meron talaga silang shooter sa lineup. Kahit ang kanilang mga big man ay kailangan may shooting ability para magkakatch up sa pacing ng laro. Nagtapos ang Golden State Warriors bilang number 1 seed sa regular season sa 73 wins at 9 losses. At na-break nila ang record ng 1996 Chicago Bulls na 72-10. Sa Western Finals, nakalaban nila ang OKC ni na Durant at Westbrook. Sila ay nakabangon pa mula sa 1 win, 3 losses na standing sa best of 7 at nakapasok sa NBA Finals. Pero, tinalo din sila ni na Lebron, Kyrie at Kevin Love pagkatapos lumamang sa 3-1 sa best of 7 na standing. 2017, ang naging MVP naman ay si Russell Westbrook ng Oklahoma City Thunder na siyang naging 4th pick noong 2008. Ito ang unang season mula nang umalis si Kevin Durant sa OKC na lumipas sa Golden State. Nag-average si Westbrook ng triple double sa buong season ng 31.6 points, 10.7 rebounds at 10.4 assists. Pero ang kanilang team ay nagtapos lang sa record na 47 wins at 35 losses na naging number 6 seed lang sa Western Conference. Pero, nakuha pa rin ni Westbrook ang MVP dahil sa historic na triple-double average na akala ng marami na imposibleng mangyari. Sa historic kasi ng NBA ay si Oscar Robertson lang ang nakagawa noong 1961 to 1962 season. Natalo ang OKC ni na Westbrook sa Houston noong first round pa lang ng playoff. Sa taong 2018 naman, ang naging MVP ay si James Harden na siyang naging third pick noong 2009 ng Oklahoma City Thunder at naging runner-up lang siya noong nakaraang season kay Russell Westbrook. Nag-average si James Harden ng 30.4 points, 8.8 assists at 5.3 rebounds. Nagtapos ang team nila bilang best record sa NBA sa standing na 65 wins at 17 losses. Naging maganda ang laro nila sa playoff at umabot lang sila hanggang Western Conference Final dahil natalo sila ng super team na Golden State Warriors na nandagdagan ni Kevin Durant ng taon na yon at sila ang naging eventual NBA champion. Sa taong 2019, naging MVP naman si Yanis Antetokounmpo o tinawag na The Greek Freak ng Milwaukee Bucks. Naging 15 pick siya ng Milwaukee Bucks noong 2013. Nag-average ng 27.7 points, 12.5 rebounds at 5.9 assists. At ang Milwaukee Bucks ay nagtapos sa regular season sa record na 60 wins at 22 losses 
bilang best record sa NBA. Pero, natalo sila ng eventual NBA champion na Toronto Raptors sa Eastern Conference Finals pagkatapos nilang lumamang ng 2-0 sa standing ng best of 7 series. Maraming salamat mga amigo sa panunood nyo at sanay hindi kayo magsasawang sumuporta sa channel ko. Shoutout sa kumpare kong si Randolph Ausan ng Qatar at ang pinakamagaling na player ng Aljaber sa Qatar na si Mr. Jerome Nael.